I'm a big hater of system. First years in America was extremely hard. People treated me like до этого я была Карина Михалкина. Сейчас это очень смешно звучит на самом деле. Чтобы стать здесь успешным, нужно быть своим. То есть мне очень понятно, как мыслит русский человек, и очень понятно, как мыслит американец. А если тебя попросят спеть рюмку водки на столе за тысячу долларов? What? Hello, dear viewers. Today I'm super excited because today we have Cooper Phillips sitting in my Mini Cooper. And she is a songwriter, performer, um, a singer, of course, and also a Grammy. A uh, member of the Grammy Academy. Member of the Grammy Academy. It sounds super fancy, so I can't wait to start. In the words written on my face, but I can fix myself to say love me now and again. So when I was preparing of how should I introduce you, uh, I noticed that your Instagram bio says it for itself, Jessica Rabbit of the 21st century with urban swag and long hair. Yes, something like Why that. Why Jessica Rabbit? You like this movie? Um, I have this kind of um, shape of body that yeah. reminds people that kind of curvy, Jessica Rabbit silhouette, and I do love like old school movies. Okay. And I love wearing deep V's and like sexy mermaid dresses. So um, I started getting this comparison actually a while ago, and I'm like, why not to take something that was created before, yeah. something that was already successful as a character, and wear this character and kind of like develop a new version of this character. That's how I came up with this urban swag and blonde hair. Blonde hair is obviously. I do have blonde hair. Is but nature blonde? No. But we're not, not gonna talk we about this. Cut it. It's okay. <laughs> you don't have to. But our urban swag, I do love um, urban music. I do love soul music and um, gospel music. So I actually was raised in that circle of gospel. And, you know, my parents are classical musicians. And I was surrounded by lots of classical music and started my, my way in this musical industry, uh, music industry, as a classical pianist. Then I played harp for about five years and singing actually came a little later. Mm -hmm. uh, I was 10 when I started singing professionally, mm -hmm. but I've been playing like instruments since, well, I don't know, maybe five or six, I started uh, when I was five. So you'd say that it was mostly influenced by your parents because they are obviously musicians. It was mostly influenced by my environment because I was mm -hmm. always in that classical environment and yeah. music was just part of this environment. So, um, It was just kind of like a part of me. So I okay. couldn't imagine my life without music. And then I started, you know, my education because my parents wanted it. I really hated oh, my piano Russian teacher. Yeah. I really hated just this whole... I, I, I'm a big hater of system. So yeah, music was always around me. Always. always. And uh, when I discovered singing, I actually realized that this is the place I always want to be and mm -hmm. the things I always want to do. Pretty much, it was just very organic. And when I went to your website, you had like a little biography published there. And it says that you, after graduation from Moscow State Classical Academy, you went straight to New York. So can you explain a little bit of this kind of jump? How did it happen? Why did you decide to move to New York, to the US? Well, like living in Russia, I knew that I'm not going to be able to express myself musically because Everywhere I was going, people were like, sing in Russian, it's your country, mm -hmm. uh, why do you need to sing those riffs, Melisma, Mariah Carey, who needs that? So I always felt rejected. I always felt like I'm in the wrong place yeah. with what I'm trying to establish. Yeah. And then uh, I moved from Saratov to uh, Moscow to pursue my education and Life was really hard because me and my mom, we were like just two of us. She moved with me and we had to start from scratch. And it was really hard emotionally, mentally, because it's a new city. I'm just a little girl and everything is new. Um, very competitive city, very cold, lots of mean people. You don't really feel needed. Like in your hometown, you have family, you have friends, and you have this circle of love. And Moscow was something 
completely different. Mm -hmm. So mm -hmm. everyone came to conquer Moscow. And then after my fourth year in the academy, uh, one of the classmates, my first love, my first best friend from Saratov actually, who was always perfect with his English. And he was the one always helping me with English. And I got into the most advanced group with him and it was such a struggle for the first six months. But mm -hmm. after that, I kind of, I was studying English for four, four five hours a day wow. in order to catch up with those kids because it was an English school. And you know, you probably felt similar when you yeah. got to London because it's like such a different culture, mentality, language, everything is like, the world is crashing on you right this it's moment. So and you gotta do this and this and so much. He reached out to me on internet mm -hmm. um, and said, what are you doing? I'm like, I live in Moscow. I'm traveling with my mom, winning singing competitions, just trying to make it in Moscow. But I feel like what I'm doing, nobody really needs it. Nobody gives a shit, you know, about it. Yeah. And he's like, why don't you come to America with me this year? I'm going with my girlfriend and you can join us and we can spend time and you can love this country. And maybe you can stay there. For me, that alone was like, sounded unbelievable, unrealistic. So I said, well, no, probably next year. It's like expensive. And I was always trying to come up with reasons why, why not, why not to go there. And then my mom actually played the main role in that, in that decision, particularly. She heard my conversation with my friend from my hometown and said, no, you're coming, you're going. How much money do you need? And like, I'm coming from a very poor family, mm -hmm. but when we were never poor. I never felt poor. I was always surrounded by love. My aunts, my mm -hmm. grandmother, my mom. I always felt like a very happy, loved kid. So she helped me with, you know, buying my ticket. Mm -hmm. I was one year away from graduation. I went to America. And the first day, I realized that I've never felt like this before. And it really feels like home. It feels protect, like I feel protected. I feel free. It's a really weird feeling. I heard from other people like freedom and all this, you know, yeah. sayings. But you can, you can actually or, feel that. You can actually feel that, I mean, and you can only feel that when you're there. So, guys, we have a little bit of technical issue because it's so hot that our phones they got blocked because it's very very hot. Back to the music you make. As I got your genre that you perform is pop, pop mm -hmm. music. Mostly, don't you think that nowadays we have like too many Katy Perry's, Taylor Swift's, or others? Um, of course, there is always Cardi B as an option. What I'm trying to say that it's all the same. Don't you afraid of becoming one of them? And would you rather be a jazz singer, or set, for example, if you wanted to? Because it's I'm so definitely not afraid to become one of them because I feel like the goal that I'm pursuing with. Uh, my popularity or like establishing myself as a pop mm -hmm. pop artist is the influence because when you're becoming that popular you're becoming a role model and I think it's not about the music today honestly it's about your story mm -hmm. you are now this role model and you have to stay very clean and spread a good energy and inspire people to be like you so I do want to become a role model definitely and I'm working really hard on you know, my dreams, my goals, even like myself, because we all have negative habits, fear and all that crap. So I think pop culture is something very, very interesting. And you will never become a trend if you are chasing the trend, if it makes sense. Yeah. You have to create your own trend. But for me, music is just the language of communication with my fans, with my audience. And my original goal is to inspire people to be better, to be wiser to be less afraid and take more risk, you know? Mm -hmm. Like I did, coming to this country, into this world, I had no idea what I'm gonna be facing. Mm -hmm. And it was hard. It was actually, first two years in America was extremely hard. I had no idea what I'm doing. I didn't speak perfect language. People treated me like, oh, she is a foreigner, so, so we will take advantage of her. Mm -hmm. So a lot of people actually wanted to use me and but that was an experience, you know? It's like, in order to write love songs, you have to really understand and go through multiple very hard heartbreaks to really understand what it is. Because you cannot talk about things that you never experienced. 
that is so interesting because the next section of our interview is actually about your personal life. Oh. So it's more a sentimental part of our okay. interview. So my question was that like most masterpieces of any kind, they come from heartbreaks and other emotional parts of our lives. Mm -hmm. So as far as I know, your song called Silence yep. has its roots in the heartbreak too. Yes. So can you tell us a little bit more about the story? What happened and how did it influence you? Well, I was in love. I felt this is forever. And was he Russian? Um, not really, very Americanized, mm -hmm. but spoke Russian. Spoke Russian. Yeah. Um, it was great for the first year and then I was finding out lots of little things like cheating and mm -hmm. actually lost myself completely in this love in the sense of self-respect. Yeah. And silence was like a scream and something that Silence is actually my first song I've ever written. Oh, really? Yeah. And I was really afraid to write. You know how this Russian conservatism, like, oh, if you're good at this, if you're a photographer, you take photographs and somebody else is editing. If you oh, are yeah. a singer, you do this professionally, then somebody else will be writing it because you're not a composer. So in America, it's so different. You have to be multi-talented. You have to be very open and do multiple things in order to be successful. Yeah. It's like, it's huge positive. To be able to do things like write your own music, especially money is in a publishing. So yeah. people who are actually writing their, their own stuff make more money than those who just buy stuff. What is your current relationship status? Are you married? I'm married, yeah. happily married, but this is not also for the camera. Mm -hmm. Well, it's I'm not it's not something that I'm promoting mm -hmm. and not a lot of people actually do know that I'm married. Because, you know, it's it's not because I'm hiding it or I don't want to talk about it. It's something that's so precious to me personally. Mm -hmm. So I'm not willing to share it with the world because who needs to know? Yeah. I'm happy. My husband happy. We have a very tight circle of friends that we can trust. But no kids yet. No. You I'm a kid myself. <laughs> I'm such a kid. My husband is always asking when somebody's asking, are you guys playing to have a baby? He's like, I already have one and like pointing at me. <laughs> Yeah. Yeah. Oh, yeah. Okay, so now comes the most interesting part for me because we переходим на русский. So, first question, Karina. Я знаю, что это твое настоящее имя, Karina. Почему Cooper Philip? Okay, so, по-русски. Очень важно, да. Да, по-русски. Приехав в Америку, у меня было очень много публикаций на имя Karina Cooper. Это мое настоящее имя. По паспорту. И фамилия Cooper. Да. Настоящий? Mm -hmm. Папина фамилия. Mm -hmm. Да. А вы какой -то национальности? Он вообще русскоязычный, но еврей. Uh -huh. Да, но мы никогда не были знакомы с папой, mm -hmm. я выросла без него. Mm -hmm. И даже никогда не видела на фото вообще. Mm -hmm. Но моя мама всегда была сторонником того, что фамилия и сценическое имя у артиста должно быть звучным, поэтому она настояла на том, чтобы я взяла 18 лет, правда, mm -hmm. папину фамилию. До этого mm -hmm. я была Карина Михалкина. Но... Маме это очень не нравилось, мне было все равно, я тогда не понимала, куда моя мама меня толкает и подталкивает. Uh -huh. Поэтому все мои выигранные конкурсы международные на Карина Владимировна Михалкина. Uh -huh. Сейчас это очень смешно звучит на самом деле, но 18 лет я беру фамилию Купер, и с этой фамилии начинаются какие-то ну, успехи в музыке. Где-то в какой-то момент, приехав уже сюда, осознаю, что быть Кариной Купер, даже по американскому, спеллингу, да, да, по написанию, мне не выгодно. По одной простой причине. Я иностранка. В этой стране невозможно. Хотя это полный абсурд, да. А, нации иммигрантов. Все да. мы откуда-то. Америка свежая, самая молодая страна в мире. Но чтобы стать здесь успешным, нужно быть своим. Да. Нужно быть аутентичным жителем этой страны, питать этот менталитет. Я себя русской уже не считаю, хотя я понимаю русских очень хорошо, но мои мозги перекрутились, mm -hmm. и теперь они где-то на полпути. Mm -hmm. Вот, то есть мне очень понятно, как мыслит русский человек, yeah. и очень понятно, как мыслит американец. Я как два в одном. Mm -hmm. Компания, с которой начала работать в Лос-Анджелесе, предложили мне, ну, просто стать американкой. Там, не хранить мое имя и мою историю, но mm -hmm. просто звучать более местной, yeah. американизированной. И возникла идея, мою фамилию, сделать моим именем. Особенно американцы это очень любят. Mm -hmm. У нас есть тенденция такая здесь называть девочек мужскими именами. Тейлор, mm -hmm. Паркер, Купер. Вообще это мужское имя, очень редкое. Mm -hmm. Поэтому я пока Купер 
одна, еще пока за всю жизнь свою артистическую, уже сколько я Купер Филлип, я уже 6 лет. У тебя получается два мужских имени. Купер и Филипп. Да, Филлип это фамилия, да. которую я тоже приобрела э, очень интересным путем. Mm -hmm. Об этом тоже должна отдельно рассказать. Mm -hmm. Когда мы определились, что имя мое будет Купер, теперь, мы понимали, что ну, это очень широкое понятие, потому что в интернете много всего есть. Купер, Мэнни Купер, Алис Купер, Брайли Купер. И выделиться среди э, уже ставшихся личностей и брендов очень сложно. Поэтому мы пытались найти имя, которое фамилию, скажем mm -hmm. так. Мне предлагались варианты такие, как Уильямс, Кэмпбелл, все, что звучало хорошо. Mm -hmm. Но я понимала, что я никогда не смогу носить то имя, которое со мной никак не связано, какой-то mm -hmm. реальной истории. И однажды, сидя в студии, обсуждая с моим звукоинженером, я рассказываю историю, что моя мама, mm -hmm. когда была беременная мной и не знала, что я буду девочкой, очень сильно хотела мальчика и приготовила имя Филипп. И когда она узнала, что будет девочка, она очень сильно расстроилась. И смотря на меня, Эджиня говорит, «О, oh мой бинго, Купер Филлип!» И оттуда That's началась so да, uh -huh. история этого имени, и люди запоминают это имя мгновенно. Ты кого-нибудь слушаешь из русских исполнителей? Николай Носков. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Николай Носков. Mm -hmm. Mm -hmm. А, это здорово. Это здорово? Да. Смотри, mm -hmm. Из классики очень много слушаю. Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Хачатурян. Из исполнителей исполнителей. А, нет, наверное. Кроме Носкова. Но Носков это просто великолепный музыкант. Mm -hmm. И его музыка, она живет во мне и очень он меня повлиял на мое mm -hmm. развитие музыкантское. И его музыка великолепна. Ну, я не могу сказать, что я слушаю в данный момент что-то русское, но когда мне очень хочется кайфовать и вспомнить юность там, <laughs> типа детство. Вот Носков и, пожалуй, еще Земфира. Ваня Дорн, знаешь? Да, знаю, конечно. Ты знаешь, что он недавно, ну как недавно, год назад записал американский альбом Нет. на английском языке. Ты слушал? Нет, Нет, не слушал. Мне было бы интересно просто знать твое мнение. Я очень просто люблю Ваню. Брал три месяца в Америке и записал альбом на английском языке. Он очень надеялся выйти на американский рынок с этим альбомом, может быть, даже получить Грэмми, но что-то пошло не так. Вот. Но это тебе задание. Я послушаю Носкова, ты послушаешь Ваню Дорн. Хорошо. На каком языке ты думаешь и на каком языке ты видишь сны? Я так предполагаю, что все таки на английском уже. Не на английском. На русском? Не на русском. На другом абсолютно. Это на своем. На своем? Да, на тарабарском. Помимо этих языков, нам всем привычных, есть другие, которые мы не слышим и не видим. У меня свой язык, и я очень сильно отделяю творческий мой язык, язык моей мысли от языка материального, языка речи. If it makes sense. Как часто ты бываешь в России? Не часто. Mm -hmm. За все мое восьмилетнее пребывание в Америке я там была два раза. Mm -hmm. Причем три дня в Москве и четыре дня в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. Последующий вопрос про твое любимое место в Москве, по-моему, уже отпадал. Нет. Оно есть? Да. Какое? Мое любимое место в Москве. Так. Я очень фуди, то есть я mm -hmm. люблю покушать. Поэтому любая страна и любой город в первую очередь ассоциируется у меня с хорошим рестораном. Mm -hmm. Поэтому, наверное, если скажешь «Москва», первое, что приходит ко мне в голову, это Турандот, mm -hmm. Доктор Живага, Пушкин, Пушкин. конечно же. Um, I need the Да, mm -hmm. и, ну, конечно же, я очень люблю Кремль, mm -hmm. потому что для меня это презентация вообще нашей нации, mm -hmm. силы духа. Мне безумно нравится запах и воздух в Москве. Кстати, ты смотришь чемпионат, ты следишь за футболом. Ну так, не очень. Частично. Нет возможности такой mm -hmm. по времени. И я не могу сказать, что я безумный фанат спорта. И... Но ты болеешь... Вот если бы играла Америка, ты бы болела за кого-то? За кого бы не болела. Просто наблюдала. Просто бы наблюдала. Да. да. Очень ответственно. Дипломатический подход. Um, ну а теперь мы делаем так... Switch back to English. And it's time for our last action, which is actually bleeds. Quick Q&A. Let's yes. put it this way. Not thinking too much, just straight giving an answer. Yeah. Your favorite song or life anthem? My, my All by Mariah Carey. Okay. That's the song that started my career. That's the song that inspired me to uh -huh. sing like her, work on myself, develop my singing, go outside of my box to really like pushing myself out of my comfort zone vocally. Who would you like to collab with? John Legend, Eric Benet. I've collabed with him already. Um, Tom Jones, I've already did, mm -hmm. um, but like a collaboration. I work with those people, but mm -hmm. like probably Jay-Z. Jay that would be my 
mm. ideal collaboration. But not Beyonce. Beyond, yes, I and love both. I love both of them. Uh, it would be just totally two different collaborations. Do you remember your first kiss ever? Where and how it happened? My first kiss ever was in fifth grade. It was really cold outside and our school was shutting down when we showed up for the lesson. And we had this hot guy in class. He was the only boy in our class. The only boy in your yes. class? And was it music school? No, it was okay. actually ballet school oh, that I went to. God. Yeah, and it just happened. How old were you? Ten. Ten. Ooh. My first kiss was at 14. Oh. A little bit late. Why do crabs have no eyebrows? What? Our camera got heated again. So yeah, why do crabs have no eyebrows? Because they do not want to think. Yes, you are invited to call the gramophone. Are you going to call the gramophone? Why not? А если тебя попросят спеть рюмку водки на столе за тысячу долларов, ты это сделаешь? Почему нет? Или ты даже даром это сделаешь? Даром вряд ли, но не знаю насчет тысячи долларов. В этой стране приходилось зарабатывать. Mm -hmm. Не всегда в начале американской mm -hmm. музыкой. Поэтому приходилось прогибаться и делать те вещи, которые музыкально, mm -hmm. которые не хотелось вообще и выглядело как унижение. Mm -hmm. И это помогло мою самооценку, мое тщеславие, мои какие-то негативные черты характера придавить, стать реалистом, научиться ценить хороших людей, хорошие мгновения и иметь, и иметь возможность управлять своим временем. То есть приходилось и попу петь, танцую России, плащ Европа, и к единственному нежному, и что только не приходилось петь. Слава Богу, сейчас не приходится. Но я ненавидела эту музыку, когда я уезжала из России. Когда я приехала сюда, и мне пришлось зарабатывать этим в первое время, я ненавидела ее еще больше. А сейчас я настолько люблю музыку, настолько happy with myself, настолько сбалансирована в своей душе, и понимаю, что через каждую песню, неважный язык, можно выразить частичку своей души и сделать этот мир лучше, найти контакт с другими людьми, и вдохновить, и тронуть их сердца. Я настолько с комфортом и с, таким благо... ну, с благодарностью отношусь к возможности петь перед людьми, что, в принципе, Особой разницы нет. Mm -hmm. да? Хотела бы я преследовать карьеру свою в России? Нет. Хотела бы я петь по-русски? Нет. Но если ситуация возникнет, почему нет? А можешь что-то исполнить сейчас? From heaven and all When Jesus hears my portion My constant friend is he, his eye is on the sparrow, and I know he watches me. So, Cooper, thank you very much for coming to my car, giving such a genuine and inspiring interview. Hope to see you soon here again. Thank you so and much for having me. If you guys like this video, please don't forget to subscribe, put thumbs up, and of course, this ring bell to not miss a new video. А еще небольшой бонус для всех моих зрителей из России, а точнее из Москвы. Купер скоро приезжает в Россию, чтобы дать мастер-класс. Ссылки все я оставлю внизу в описании, но вкратце расскажу, что там будет. Этот мастер-класс посвящен вокалистам и также педагогам по вокалу. На этом мастер-классе я буду рассказывать основы дыхания и основы мелизматики, потому что все русскоязычные ребята, которые поют западную музыку американскую, все хотят знать, как же это обладать свободной мелизматикой. Вот на семинаре в Москве как раз я буду рассказывать и прокачивать каждого в отдельности mm -hmm. и обучать, как с помощью каких приемов, упражнений можно прийти к совершенной мелизматике. Ну, звучит здорово, поэтому я думаю, что нельзя упускать такую возможность и в конце концов просто познакомиться с таким талантливым человеком живую. Я думаю, это Спасибо. здорово. So thank you once again and see you in the next interview. Bye. Ciao.